。一天，爱宝乐园下雨了，为了安全起见，瑞宝辉宝室外园区的进度稍微搁置了一下。不过今天上午时，有依依偶遇了宋爷爷在室外园区监工，宋爷爷还透露到，瑞宝辉宝将会在十月份左右出来。通过上午的进度可以看到，四根分叉的树枝上已经安装好了塑料保护壳，防止姐妹俩爬太高。福宝小时候从树上不小心摔下来的事件，已经给两个爷爷造成阴影。这次爷爷们不想再看到瑞宝和辉宝身上发生同样的事情。而下雨天里的乐宝则表示很安逸，这个天气睡觉最合适了。对面的辉宝又在整活了，现在辉宝的偷感越来越强了，什么事儿都要推到姐姐的头上，有好路不走。辉宝偏要骑在爷爷刚放好的竹子上，辉宝对自己的体重是一点数也没有，很快就从竹子上栽了下去。辉宝害怕的跑走了，表示这事儿不是自己干的。辉宝又想将自己干的坏事儿怪到瑞宝头上，而由于外面下雨还在施工，所以爱宝最近也没法去室外玩耍，给自己的消暑方式就是躺在空调烤下吹风。而懂享受的辉宝每次妈妈过来，自己就跟过来，坐在妈妈身上，辉宝感觉这样屁股下面会很舒服。单纯坐着还不够，灰宝还要躺下，给身后刚重新长出叶子的蓝天宝拉到身边打牙祭。不过灰宝坏事干多了，总会容易挨揍的。灰宝总是这般人小鬼大的，人不大脾气不小。因为兽医给自己打了针，灰宝就记仇了。等兽医再次进来时，灰宝一个突然袭击就咬住了兽医的大腿。灰宝被拉开后，还一脸不爽的对着兽医的腿补了一巴掌。宝示意兽医以后上班路上小心点。这时，一旁却传来了嘲笑声，原来是灰宝咬错人了。灰宝的脾气并不只是表现在对陌生人，对爷爷和圣蝎阿姨也经常有小情绪，坨坨小气鬼。这天，圣蝎阿姨在给灰宝后背按摩，谁知只是圣蝎阿姨拨摸了灰宝的头一下，灰宝立马变身超熊状态，抵抗圣蝎阿姨。但是力气的差距让圣蝎阿姨一下就按住了灰宝，只不过是按在了脸上。灰宝的脸部太松弛了，一下被按成了松狮的模样。不过这个样子怎么有点似曾相识呢？跟他福宝姐姐当年简直不分伯仲。而灰宝这里当场就生气了，扭过脑袋来就想咬姨母。圣蝎姨母见状也只能赶紧松开，姨母松开灰宝，灰宝立刻跟姨母说拜拜。这时圣蝎姨母伸出用苹果和解的手。灰宝看到后，呵呵一笑，转身离开。灰宝表示，姨母真是小看我了。姨母拿我灰宝当什么了？我是不会掉进苹果眼里的。灰宝越走越远，跟姨母保持着距离。作为成年宝的圣蝎阿姨，率先和灰宝道歉，用小苹果跟灰宝和解。但灰宝的小脾气可不是一哄就能好的。灰宝虽然吃了姨母的小苹果，但心里仍有小情绪。灰宝不想让姨母碰，又跟姨母保持上了距离。圣蝎姨母转头就给当姐姐的瑞宝告起了状。之后，圣蝎阿姨又拿来了自己精心挑选的竹子进行二次和解，但在灰宝这里还是不行，妥妥傲骨灰。之后，圣蝎阿姨又拿来了胡萝卜，但灰宝这里刚建好，圣蝎阿姨又捏了灰壳，这一下又惹到灰宝了。圣蝎阿姨今天在灰宝这里算是彻底得不到谅解了。瑞宝，灰宝吃个胡萝卜，怎么还给依依们撒上糖了？不要误会，瑞宝，瑞宝只是想吃妹妹嘴巴里的胡萝卜，看给瑞宝馋的，就差钻进灰宝的嘴里去抢了。看瑞宝这小眼神，明显是在暗示姨母自己没吃够，还想吃。虽然圣蝎阿姨这里没有胡萝卜了，但是爷爷这里还有。宋爷爷来到园区，先是陪姐妹俩玩耍了一番。宋三岁捂住灰宝的眼，然后对灰宝说：“猜猜我是谁？”宋爷爷陪瑞宝、灰宝玩耍了一会儿后，搬来了新的竹子。紧接着，江爷爷也来了。江爷爷先是给瑞宝把竹子放上，两个爷爷真是轮番疼爱啊。而等宋爷爷再来时，瑞宝这里终于吃上了胡萝卜。瑞宝给自己找了个自己觉得舒服的位置，这个独木桥的位置也是以前福宝姐姐喜欢待的地方。不过福宝姐姐当时是在空中，瑞宝仰着头，一边晒着太阳，一边吃着胡萝卜。而灰宝这里还需要爷爷来喂，不然就不吃。宋爷爷对灰宝说：“你不吃，一会儿会后悔的。”说吧。宋爷爷来给通道门打开，爱宝走了进来。爱宝进门就发现了小亭子上的胡萝卜，爱宝二话没说，三两口就给灰宝的胡萝卜吃完了。灰宝这时后悔都没来得及说，而瑞宝这里就很聪明了，虽然离得妈妈比较远，但为了防止妈妈看见，瑞宝立马给胡萝卜全部藏进嘴里，等妈妈坐下吃竹子后，才给胡萝卜又拿出来。瑞宝满脑子都是智慧，等一会儿，瑞宝看到妈妈不看自己了。又惬意地躺下来，继续吃自己的胡萝卜。这时，宋爷爷又来了。宋爷爷给爱宝和姐妹俩找来了许多的雪竹竹笋
，当着爱宝的面放下。在宋爷爷眼里，宝家就没有成年大熊猫一说。灰宝怕妈妈给竹笋全部吃光，灰宝这次也学聪明了，拿过其中一根来后，走到一旁偷偷吃。灰宝和喂饱，这两个被妈头子，因欺负爱宝。今天灰宝这里又拿屁股做爱宝的脸。姐妹俩最近浑身透露着不服妈妈的劲头。前两天瑞宝连连连连连连，更是一副虽然打不过，但是气势绝对不能输的态度。不过这种事都是挨顿揍的。挨揍前，瑞宝跟爱宝说：“小爱，我跟你说，我可不是吃素的。”挨揍后，瑞宝跟爱宝说：“妈，刚挖的那个坑就是用来让你埋我的。”而灰宝这里依旧是如此，打又打不过，又不想认怂。灰宝被妈妈压在身下，灰宝根本无力反抗。只能跟妈妈求饶，而今天瑞宝则坐在最佳观影位置，悠闲地坐在树上，看着妹妹和妈妈打闹。爱宝用小手摁着灰宝的脑袋，然后一口咬在了灰宝的腮帮子上。不过爱宝从始至终都没有下重手，都是在跟灰宝玩。爱宝给灰宝暴揍了一顿后，回家休息。爱宝揍完姨母虎，想来都是这样。盛熙姨母这时来到园区，给灰宝拿来了胡萝卜。灰宝爬上小滑梯坐下。拿过盛熙姨母手中的胡萝卜，灰宝第一口没吃，直接吐掉了。吃第二，安排完灰宝这里，盛熙姨母又来到了瑞宝这里。瑞宝看到盛熙姨母过来了，主动的爬下树。瑞宝现在是越来越懂事了。盛熙姨母走在前面，瑞宝乖巧的跟在后面。盛熙姨母带着瑞宝来到了小车上，盛熙姨母给瑞宝清理了一下小汽车，示意让瑞宝坐下。瑞宝乖乖来到小汽车的后排，盛熙姨母将瑞宝宠溺的搂进怀里，将胡萝卜递给了瑞宝。给姐妹俩都安排好后，盛熙姨母开始收拾园区。一会儿，盛熙姨母离开园区，爱宝走了进来，跟姨母交接班。而姐妹俩这里，因为有了胡萝卜，也没有再调皮。宝灰宝姐妹俩最近都相互看对方不顺眼，灰宝因为体格子大想要做老大，瑞宝也不是面团捏的，根本不从灰宝。姐妹俩这一天从树上打到小笼子上，一刻不停歇。瑞宝、灰宝从早上刚出门就开始争抢，看谁先去到小笼子上。灰宝从后面咬住了瑞宝的尾巴，紧接着又站起来拦腰抱住了瑞宝，然后抱着瑞宝向后一躺。由于灰宝体重上的压倒性优势，一下就给瑞宝从爬梯上拽了下来。灰宝一个锁脖，牢牢给瑞宝按在了身下，接着顺势骑在了瑞宝的身上。灰宝的蛮力真不是瑞宝能够轻易挣脱的。灰宝眼看瑞宝一时起不来了，自己赶紧抓住机会往小亭子上爬。而瑞宝这里眼看蛮力打不过瑞宝，选择了用脑子跟灰宝斗。瑞宝绕了个远路，从小亭子的一侧爬了上去。而等瑞宝爬上去后，灰宝还没反应过来，我们光君还真就是一个虎妹子。姐妹俩去到小树上后，灰宝先是毫无征兆的咬住了瑞宝的肩带，而手上和脚上也不老实，老想踩瑞宝的头。看得出灰宝是想当老大了。看到瑞宝想爬起来，灰宝赶紧咬住瑞宝，给瑞宝按了下去，给瑞宝揍得毫无还手之力。而瑞宝作为大姐，总是一副气定神闲的样子，这让灰宝更看不下去了。灰宝越闹越像是个长不大的孩子，而瑞宝就这样一动不动，忍受着灰宝的折腾。这不单有大姐的样子，甚至隐约透露出了一丝爱宝的气息。所以奉劝灰宝，还是放弃当大姐的念头吧。瑞宝现在这气场，灰宝恐怕还得再多练。